హలో గైస్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని మోడల్స్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ పర్సంటేజ్ నుంచి మనం ఏ విధంగా ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడగడం మనం చూద్దాం సో అలాగే నేను డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేవి తీసుకొని నేను వీడియో చేయడం జరుగుతుందండి సో ఒక్కొక్క మనం వీడియోలో ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేవి చూ చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో అయితే ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం అయితే ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఓకే సో డిఫరెన్స్ అంట డిఫరెన్స్ అంటే మైనస్ అండి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్స్ అంటే మైనస్ ఎన్నిట్ల మధ్య టూ నెంబర్స్ మధ్య అంట ఓకే టూ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ అంట ఓకే సో అయితే ఎంత అంట ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంట అయితే రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయని చెప్పాడు ఆ రెండు మనకేంటో తెలియదు బట్ ఆ రెండు నెంబర్లో ఒకటి లార్జెస్ట్ ఒకటి స్మాల్ అంట ఇఫ్ ద స్మాలర్ నెంబర్ ఇస్ ట్వంటీ దెన్ ద లార్జర్ నెంబర్ ఎంత అడుగుతున్నాడు సో ఇది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఒకటి ఎక్స్ ఇంకోటి వై అనుకుంటాను బాగా గమనించండి అయితే ఏం అడిగాడు డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి రెండింటి మధ్య మైనస్ పెడతాను ఓకేనా ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఎక్స్ మైనస్ వై అనుకున్నాను సో ఈక్వల్ టు దీని ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందని చెప్పాడు ఈజ్ అంటే మనకి ఇలాగా దీని ఆన్సర్ చెప్పినట్లు సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంట అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషనే కదా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంట సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఎక్స్ అని నేను లార్జ్ నెంబర్ అనుకుంటా ఓకేనా వైని అలాగే స్మాల్ నెంబర్ అనుకుంటా అనుకోండి జస్ట్ ఓకే స్మాల్ నెంబర్ అనుకుంటా అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్ కదా పెట్టాలి లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా సో అయితే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఇచ్చేసాడు ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను వై ప్లేస్లో ఎంత పెట్టచ్చు ట్వంటీ పెట్టచ్చు అంటే నాకు ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత అవుతుంది నాకు వన్ బై ఫైవ్ కదా సో వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది నాకు ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ అటువైపు వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ ఇటువైపు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది సో క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను నార్మల్గా అయితే మీరు టైంని సేవ్ చేయడానికి ఫాస్ట్గా మీరు చేయొచ్చు ఓకేనా నా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని చూద్దాం ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఏస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ బి ఓకే సో అయితే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ బి ఇన్కమ్ ఈజ్ అని అడుగుతున్నాడు బి ఇన్కమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా మనకు వస్తే సపోజు నేను ఒకటే చెప్పాను ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ లెస్ అన్నాడు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ లెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా రాసుకోండి ఫార్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకే టూ టూ జార్ టూ ఫైవ్ జార్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనం ఎంత రాసుకోవచ్చు ఎంత రాసుకోవచ్చు టూ బై ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ లెస్ అన్నాడు కాబట్టి న్యూమరేటర్లో నుంచి మనం అదే డినామినేటర్లో నుంచి న్యూమరేటర్ని మైనస్ చేయాలి అంటే ఫైవ్లో నుంచి టూ తీస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది త్రీ బై ఫైవ్ వస్తుంది వాడు ఏమన్నాడు హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ బీజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏ అని అడిగాడు ఓకే సో మ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గింది టూ పార్ట్స్ తగ్గింది అంటే టూ పార్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే టూ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి టూ బై త్రీ నేను ఇందాక చెప్పాను నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను పర్సంటేజెస్ వన్ బై త్రీ ఉంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అవుతుంది అలాగే ఒకవేళ టూ బై త్రీ ఉంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అవుతుందని నేను ఇలాంటి వాల్యూస్ చెప్పాను ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని నేను ఎద్దట్లో లేపడిగినా చెప్పాలని నేను చెప్పాను సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆ వీడియో మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ టాపిక్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది కావాలంటే ఒకసారి చూడండి ఓకే
ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఒకటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ యాడ్ చేస్తారు అంటే సిక్స్ బై ఫైవ్ ఓకే సో డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ సో ఎంత మనకి తగ్గింది మనకి ఏంటంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అనగానే సో అప్పుడు వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ మనకి పెరిగింది అంతే కదా న్యూ వాల్యూ సో ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తారు వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ మనకి టూ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ సిక్స్ అంటే టూ బై త్రీ అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో అయితే ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో మీకు ఏమి అడిగాడు ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ క్యాండిడేట్ మస్ట్ సెక్యూర్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ టు పాస్ ఏ క్యాండిడేట్ హూ గెట్స్ టూ ట్వంటీ మార్క్స్ ఫెయిల్ బై ట్వంటీ మార్క్స్ ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడంట ఆ క్యాండిడేట్కి టూ ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చాయంట అయితే వాడు ఇరవై మార్కులతో ఫెయిల్ అయిపోయాడంట అంటే చెప్పండి సో ప్రతి క్యాండిడేట్కి నలభై పర్సెంటేజ్ పాస్ పర్సెంటేజ్ అంట అంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వాడు చెప్పేశాడు పాస్ మార్క్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ కానీ ఒక అబ్బాయికి రెండు వందల ఇరవై మార్కులు వచ్చి ఇరవై మార్కులు పోయాయంట ఒకవేళ వీడికి ఇరవై మార్కులు వచ్చి ఉంటే వీడికి ఎన్ని మార్కులు ఉంటుంది పాస్ పర్సెంటేజ్ రెండు వందల నలభై కదా అంటే నాకు చెప్పండి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ అయితే అప్పుడు వన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది సిక్సే కదా అప్పుడు టోటల్ ఎగ్జామ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మనం అనుకుంటే ఎగ్జామ్ మొత్తం ఎన్ని మార్కులకి అయినట్లు సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అయినట్లు సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం క్రాక్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి అడిగాడంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు నేను జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకోవచ్చా ఇలా రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ పర్సెంటేజ్ కూడా ఉంది అంటే మనకి మళ్ళీ మనకి డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ రావాలి కదా అంటే హండ్రెడ్ పైకి వెళ్ళిపోతే ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే బాగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి సో జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కింద రాసుకోవచ్చు ఇంటూ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇది పర్సెంటేజ్లో మనం చెప్పాలంటే ఫ్రాక్షన్లో వన్ బై త్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే నేను ఎలా చెప్పేస్తున్నానంటే నాకు ఆ వాల్యూస్ నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఓకే ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు సో క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఇక్కడ టూ జీరోసు ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ టూ జీరోసు ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి త్రీ వన్ జార్ త్రీ ఫైవ్ జార్ చూడండి ఫైవ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఈ విధంగా మీరు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని చేస్తే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం డైరెక్ట్గా ఎక్కువగా శ్రమ పడకుండా క్రాక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఎగ్జామ్ అనే కాదండి ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా అడుగుతూనే ఉంటాడు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎలా చేయాలి అంటే సో ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి దెన్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని అడుగుతున్నాడు వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని అడుగుతున్నాడు సో ఇలా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆఫ్ తర్వాత ఇక్కడ బి వచ్చింది సో డైరెక్ట్గా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా క్రాక్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఇలా ఇచ్చాడు కదా సో డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఆఫ్కి ఆఫ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పర్సెంటేజ్కి పర్సెంటేజ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ త్రీ జార్ సారీ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి ఏమవుతుంది త్రీ ఏ ప్లస్ త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి అవుతుంది కదా సో త్రీ అటు వైపు వెళ్ళిపోయి ఫైవ్ బీ అటు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఎయిట్ బి ఈక్వల్ టు అటు వెళ్ళిపోతే టూ ఏ అవుతుంది ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా అవునట్లు టూ వన్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ అంటే బీ బై ఏ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది అంటే బీ వాల్యూ వన్ ఏ వాల్యూ ఫోర్ వాడేమడుగుతున్నాడు వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బీఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటున్నాడు
ఆ విధంగా మనం క్రాక్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని చూద్దాం సో క్వశ్చన్ని సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే మనకి ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అంట ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంట అయితే ఒక నెంబర్ ఉందంట సో అది ఎంత అంటే ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నెంబర్ దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాను సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎయిటీన్ బై హండ్రెడే కదా ఎయిటీన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి టూతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా టూ నైన్ సార్ టూ ఫిఫ్టీ సార్ అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను ఓకే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఒక్క నిమిషం ఎలా రాసుకోవచ్చు నైన్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాడు ట్వెల్వ్ పర్సంటేజ్ అంటే ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఇచ్చాడు క్యాన్సిలేషన్ చూడండి ఏం జరుగుతుందో సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ త్రీ జార్ అంతే కదా ఫోర్ త్రీ జార్ చూడండి త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ అంటే అప్పుడు ఇది ఈ రెండు మల్టిప్లై అయితే ఎంత వస్తుంది నైన్ వస్తుంది ఈ నైన్కి ఈ నైన్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఉంటుంది సో నేను ఫాస్ట్గా చేసినట్లు మీకు అనిపిస్తే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఇలా ఫాస్ట్గా కానీ మనం చేయకపోతే సో ఎప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అలవాటు అయిపోతే అది మాత్రం చాలా డేంజర్ ఎప్పుడు కూడా ఫాస్ట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఫాస్ట్గా చేయడానికి మాత్రమే మీరు ట్రై చేయండి అది ఎప్పుడు కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ అండి సో ఈ బేసిక్ నుంచి నేను అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లోకి వెళ్తాను క్వశ్చన్స్ సో అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ రెస్పెక్టివ్లీ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ టు ఏ థర్డ్ నెంబర్ అంట అయితే మూడు నెంబర్లు ఇచ్చారు ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అయితే మూడు నెంబర్లు ఇచ్చారు మనకు ఆ మూడు నెంబర్లు ఏంటో తెలియదు అయితే థర్డ్ నెంబర్కి అంట ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్తో ఉన్నాయంట ఈ రెండు ముందు ముందు రెండు నెంబర్లు అంటే ఇప్పుడు నేను థర్డ్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుంటే సెకండ్ నెంబర్ ఏంటి ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమవుద్ది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ ఓకే అంటే వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ బై ఫైవ్ అనుకుంటాను నేను ఓకే ఎక్స్ అనుకుంటాను మూడిట్లని ఎక్స్ అనుకుంటాను సో ఈ ఎక్స్లో ఇది ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఉందని అర్థం అలాగే ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అంటే వన్ బై టూ అంటే ఇది ఎక్స్ బై టూ అనుకుంటాను సో కావాలంటే మీరు ఈ మూడు ఎక్స్ల్ని మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకి ఏమో మిగులుతుంది వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై టూ వన్ మిగులుతుంది సో వాడు ఏమి అడిగాడు ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడిగాడు కదా ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడిగాడు ఆఫ్ తర్వాత సెకండ్ ఉంది అంటే వన్ బై టూ డినోమీటర్లో వస్తుంది సో పైన వన్ బై ఫైవ్ వస్తుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి సో ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది మనకి టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ట్వంటీ సార్ ట్వంటీ టూ సార్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అనేది మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్లో మనకి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ అడుగుతూ ఉంటాడు సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ టెన్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ అనదర్ నెంబర్ వై అంట సో వై ఈజ్ టెన్ పర్సంటేజ్ మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంట ఎక్స్ అనేది వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో గుర్తుపెట్టుకుని ఎక్స్ టెన్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ అంట వై టెన్ పర్సంటేజ్ మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంట అయితే మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో వై ఎంత ఎక్కువ అని చెప్పాడు టెన్ పర్సంటేజ్ అని చెప్పాడు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నేను ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏ నెంబర్ అయినా సరే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇందులో టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవే కదా అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇందులో టెన్ పర్సంటేజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి టెన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అన్నాడు కదా టెన్ పర్సంటేజ్ మోర్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది కదా సో అప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు వెనక్కి వెళ్ళండి అలా క్వశ్చన్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళండి ఎక్స్ ఈజ్ టెన్ పర్సంటేజ్ లెస్ అంటున్నాడు అంటే ఈ వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఎక్స్ అనేది టెన్ పర్సంటేజ్ లెస్ అంట సో అదే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ని మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు వన్ థర్టీ సెవెన్లో పాయింట్ ఫైవ్లో నుంచి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్
ఇక్కడ బారో చేసుకుంటామండి బారో చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో అయితే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలంటే ఏ శాలరీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ దెన్ డిక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇది మీరు చూస్తూ ఉంటుంటే మీకు ఒక ఫార్ములా గుర్తురావాలి ఎప్పుడైనా ఇంక్రీజ్డ్ డిక్రీజ్డ్లు ఒకేసారి అవ్వడం తగ్గడం ఇలాంటివి ఏమైనా ఇస్తే మనకి పర్సంటేజ్ చేంజ్ అనేది మనం ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే మీకు ఎలా లేదనుకున్నా ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనం ప్లస్ ట్వంటీ ఇంక్రీజ్ అన్నారు కాబట్టి ప్లస్ ట్వంటీ డిక్రీజ్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ మైనస్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ట్వంటీకి మైనస్ ట్వంటీకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ట్వంటీ వన్ జార్ ట్వంటీ ఎంత అవుద్ది ఫైవ్ జార్ అంతే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ సో మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ అంటే డిక్రీస్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ డిక్రీజ్ అని అర్థం ఓకేనా ఒకవేళ ప్లస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంక్రీజ్ అని అర్థం సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి డిక్రీజ్ సో ఈ విధంగా ఇప్పటికే లెంతి అయిపోయిందండి ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకొన్ని మోడల్స్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ జై హింద్